আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা এমন এক বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার কি এমন কোন ভালো কাজ আছে যা আমি অপর পাশে যোগ করিনি অর্থাৎ নেকিতে যোগ করিনি লোকটি জবাব দেবে না আমি নিজেকে জানি আমি জানি আমি আসলে কি করেছি এ মুহূর্তে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে লোকটি জাহান নামে যাচ্ছে আল্লাহ তারা তখন বলবেন আমি হচ্ছি সবচেয়ে ন্যায় বিচারক তোমার একটা ভালো কাজ আছে যেটা তুমি ভুলে গেছো তখন বান্দা আশ্চর্য হয়ে যাবে আল্লাহ তারা তখন একটি ছোট্ট বই অনেকটা ছোট কার্ডের মতো তার সামনে আনা হবে যেটার মাঝে লেখা আছে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ বা আশাদু আন্না মাহমাদান রসুল্লাহ তখন লোকটি বলবে কিভাবে এই ছোট্ট বই এই গুণাগুলোকে পরিসমাপ্তি ঘটাবে এই ছোট কার্ডটি কি পারবে এই গুণা সমূহকে ধরিচ্ছাদ করে দিতে তখন দাঁড়ি পাল্লা আনা হবে আল্লাহ তালা বলবেন এটা অবশ্যই অপর পাশে রাখতে হবে কারণ আমি হচ্ছি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক তাই ফেরেস্তারা এই ছোট বইটিকে ডান পাশে রাখবে আর গুণা সমূহকে বাম পাশে রাখবে তখন দেখা যাবে ডান পাশের পরিমাণ অর্থাৎ যে কাঠটি রাখা হয়েছে সেই পাল্লাটি ভারী হয়েছে আর গুণা সমূহ চিটকে আকাশের দিকে উড়ে যাবে অর্থাৎ কালেমা এত ভার হবে যা কল্পনা ভাইনি আর এর কারণে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করবে রসুল সাল্লা আলি ইসলাম বললেন আল্লাহ তালার নাম থেকে কোনো কিছু অধিকার বাড়ি হতে পারে না প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা এই হাদিস থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম এই ঘটনা থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে কি বলতে চাচ্ছেন আর আমরা কিভাবে বুঝতে পারছি আমাদের জীবনে আমরা যত ইচ্ছা তত খারাপ কাজ করব আর শুধু সাহাদের কারণে আমাদের গুণাসমূহ মাফ হয়ে যাবে আমাদের ধারণা এটাই কিন্তু এর উত্তর দিয়েছেন ইমা ইবনে তাইমি আহমুল্লাহ তার বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন কারণ এই লোকটি লা ইলাহ ইল্লাহ ল অনেক একাগ্রতার সাথে নিষ্ঠার সাথে অন্তরে লালনপালন করেছে তাই তার গুণাসমূহকে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল আমরা জানি কে আমাদের দিন এমন অনেক মুসলিম থাকবে যারা অনেক কবির গুণা করেছে আল্লাহর সাথে শরিক করেনি তারা শিরক করেনি কিন্তু এমন কিছু বান্দা আছে যারা কবির গুণা করেছে আবার লা ইলা ইলাল এটাও পাঠ করেছে এটার উপর বিশ্বাস করেছে তবে দুর্ভাগ্যবশত তাদের গুণ সমূহ মাফ হবে না বরং তাদেরকে জাহান নামে প্রবেশ করানো হবে আপনাদের বুঝতে এখন এলেমুলা লাগছে ব্যাপারটা আসলে কি আসলে পূর্বে যে লোক লা ইলাহ ইল্লাল তার অন্ত দিয়ে বলেছিল আর এতে অনেক নিষ্ঠা ছিল আর এই কারণে তার ভালো কাজটিকে আল্লাহ তারা নেকিতে ভারী করে দিয়েছে আর যারা কবিরা গুণা করেছে তারা পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়নি আল্লাহ কালামের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল কিন্তু অন্তর দিয়ে লালন পালন করেনি এরকম আরও অনেক ঘটনা পাওয়া যায় ইমাম ইমদে তাইমি আহমুল্লাহ বলেন একজন পতিতা কুকুকে পানি পান করিয়ে জানাতে গিয়েছিল আল্লাহ তালা তার সকল গুণা মাফ করে দিয়েছিল সব পতিতা যদি কুকুকে পানি পান করায় তাহলে কি তারা জানাতে যাবে তাদের সকল গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে না কখনই না বরং এই মহিলার গুণা মাফ করা হয়েছিল কারণ তার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি অটুট বিশেষ ছিল ইসলামে কখনই বাহ্যিকতা দেখে আমার বিচার করা হয় না বরং তার বিচার করা হয় অন্তরে একাগ্রতা দিয়ে সুতরাং ছোট আমলকে আপনারা তুচ্ছ মনে করবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম অনেক আমলের মাধ্যমে জান্নাতে গ্যারান্টি দিয়েছে যেমন রাস্তা দিয়ে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেললে আল্লাহ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন পিতা মাতাকে সন্তুষ্টি রেখে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এমন অনেক আমল রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তালা জান্নাতে গ্যারান্টি দিচ্ছেন তাই আমরা কোনো আমলকে তুচ্ছ মনে করব না যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমল করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা মানা তাফিক দান করুক আমি